Okay, um, good afternoon, students. So, uh, today uh, I'm going to discuss with you the week 16 of your um, lesson or the week 16 lesson or uh, ano, the week 16 lesson in your electronic commerce subject. Okay, so yun. Uh, so nasa, uh, meron na lang tayo guys, natitirang uh, isang linggo pa. So matatapos na yung finals natin. So you are now ready for your um, exam. So I hope that at this moment in time, you're done with your requirements. And so that uh, you're able to submit it here in the school. So Yan. So, hindi naman ako nagsasawa sa inyo na nagre-remind even in our uh, group GCs uh, dun sa mga enrolled subjects ninyo, yung mga requirements ninyo sa enrolled subjects ninyo kasi yung mga iba sa inyo guys ay uh, hindi kompleto yung mga na-submit nila. Okay? So, not only in my subject of course, but uh, make sure na na-submit nyo rin yung mga requirements ninyo sa iba sa iba din naman ninyong mga subjects okay so uh, okay so let's go back to the lesson that we are going to discuss uh, this week so ang focus na topic natin is on the planning the electronic commerce project okay so planning the electronic commerce project so ano pa yung mga uh, expected output or a knowledge na or information na madadagdag sa skill I mean sa sa present na na meron sa inyo ngayon sa present knowledge na meron na sa inyo ngayon is of course for you to understand setting objectives for the benefits and costs of electronic commerce initiatives and i-discuss din natin dito yung cost benefit evaluation of electronic commerce strategy elements and of course uh, magka-create or makapag-create kayo ng objectives for electronic commerce that inspire business to undertake ayan activities okay so did you try now to not only sell i not only buy or selling um, product online, or did you use already electronic commerce uh, very easy? So, masyado na bang madali para sa inyo ang paggamit ng uh, electronic commerce? Or ano pa ba? Uh, hindi na ba bago sa inyo yung mga uh, naralaman ninyo or yung mga naging mas uh, vigilant ba kayo? sa pakikipag-transact or sa paggamit ng e-commerce. So, I hope so, guys, because uh, na-discuss naman na natin yan lahat previously sa mga lessons natin. And mas humaba ba yung patience ninyo? Yan, so, di ba? Mas humaba ba yung patience ninyo in terms of um, transacting with, with uh, or with regards to your transaction uh, in line with the uh, electronic commerce. Okay. So, yan. Pag-usapan natin yung setting objective. Ano yung setting objective? So, sabi ng lesson natin, objectives for electronic commerce initiatives should include expected benefits and expected cost. Okay? So, yan po yung uh, isang objective kung bakit we are engaged in e-commerce. Okay? So, marami na tayo guys natutunan uh, sa mga uh, iba't ibang companies like uh, they, they are actually taking advantage to the technology we have uh, by simply um, developing or having or creating their own websites. Diba? Uh, Though may mga companies pa rin or karamihan pa rin ng mga companies natin ay uh, tra on traditional kasi meron pa rin namang mga or marami pa rin namang mga um, clients, di ba? Nowadays are actually going out 
kahit naman may pandemic guys is hindi naman pwedeng hindi ka rin lalabas, di ba? Kaya nga laging ah uh, laging ipinapaalala din sa atin guys yung ah uh, yun, taking care, na yun, taking care with our health, di ba? Uh, by uh, always observing the protocol na binibigay ng ating um, government. Okay? So, yun po yung isa na uh, laging pinapaalala sa atin. Okay? Bakit? Because we still need to move on. Diba? Kailangan natin uh, kailangan natin umisip pa rin ng paraan kung paano magkukontinue yung life natin. Despite of Uh, the pandemic na nararanasan natin. Okay? So, most of the uh, companies nowadays are using or having their websites to complement their business strategy. So, isa ito sa strategy na ginagamit ng mga company uh, para din ma-improve yung uh, competitive positions nila. Diba? So, kailangan nilang mag-take advantage sa technology para makasabay sa kung ano yung trend. ba? Diba? So, at the end of the day, ang magbe-benefit pa rin naman is, of course, the organization. So, kailangan na, uh, yung lagi ko nang sinasabi, guys, na there's no room for the word I do not know or hindi ko alam. ba? Diba? Mahirap na yan. Kasi napakaraming ways para tayo ay uh, mabigyan ng information, ba? Diba? Doon sa mga bagay na hindi natin alam, uh, dahil nga uh, gumagamit naman tayo ng internet, di ba? Uh, marunong naman tayo ng specific searching. So isa yun sa nakatulong sa atin para yung mga bagay na hindi natin alam, yung mga bagay na mahirap is gumagaan at nagiging madali. Okay? So sabi nga natin, sa panahon ngayon, kung... Uh, nuhan ka nga mga, di ba? Basol mo kasi no, no, ang mga malpas ti may isang bagay kasi chay. But nasa end mo na yun. Baga there's something wrong or baka may mga ibang ano ka. So kailangan mo tulungan yung sarili mo, di ba? So yun. So yan yung malaking na itulong naman natin. I mean, na itulong sa atin ng um, internet. Okay? So, may, um, another objective ng e-commerce to inspire business is to undertake activities. So, ang, ang objective, pinaka-objective kasi ng e-commerce is ma-inspire yung mga uh, business natin na guma, yung mga business owners natin na gumamit or um, mag-take advantage sa technology na meron tayo para uh, ayun nga para makasabay sila sa trend at para magawa din yung mga activities na limited na nagagawa on the traditional commerce so katulad ng building brands di ba yung mabibigyan ka ng brands so uh, by simply selling and buying uh, selling products and services selling products and services online And we also have you purchasing products and services. And of course, meron din yung managing supply chain. So ito naman yung mga pinag-aralan na natin dun sa previous lesson natin. So I'm pretty much sure that you are so much familiar with this one na, di ba? On how you're going to purchase products, di ba? Meron tayong last week, ay last topic lang. Yung week, if I'm not mistaken, is the week 15. Dun... Doon natin na-touch yung purchasing management, di ba? Traditional and non-traditional, di ba? So, uh, traditional yung mag-over the counter ka and using the e-commerce, okay? So, yan. Uh, selling products and services. Actually, uh, pag pinag-uusapan natin ang e-commerce, guys, ang lawak-lawak na ng... Ang lawak ng nasa sakop niya, 'di ba? Ang lawak ng nararating niya, 'di ba? So bakit malawak yung yung nararating niya? Kasi hindi lang siya nakalimit sa simpleng pagbebenta, sa simpleng pagbili mo online, 'di ba? Kumbaga, uh, umiikot or or kasama na siya sa buhay mo at sa buhay ko. Parang ganun. So everyday 
kasama mo ang e-commerce every day may mga bagong information kang nakakalap diba through through the net diba and once na nag-open ka ng ano mo ng social media mo nakikipag-transact ka na nakikipag-communicate ka na diba gumagamit ka na ng service ng e-commerce okay so yun yun nga lang kasi uh, na, na na mas lalo kasing nakilala ang electronic commerce sa simpleng pagbebenta at pagbili online kasi pero ngayon hindi na lang din kasi eh, may mga 'di ba may mga dating sites na nga eh, na na ano kumbaga uh, ano yung parang may mga ganun kasi unlike ah uh, hindi hindi wait lang um yung dating sites na mga gems yung ano yung kailangan mong ipunin para makonvert siya sa cash or sa money parang ganun and another thing is di ba we can have a tutorials online yung pwede ka magturo ng english sa ibang uh, bansa di ba like uh, japanese students chinese students pwede mong turo and then babayaran ka nila pero kasi Napaka ano noon yung requirement niya sa bilis ng internet pa siya mataas. Okay, so I I have a friend kasi na ng ganun ang trabaho niya. Yung nagtuturo siya ng English language sa Japanese students. Mga makikita mo naman siya sa video kamsela. So tinuturo niya the proper um, pronunciation, spelling, mga ganun yung mga uh, meaning ng bawat salita. So, di ba? So, ang dami-dami nang pwede natin gawin sa e-commerce. Ang, kung marunong ka rin lang namang mag-internet at meron kang social media accounts, mag-take advantage ka sa sa online. Di ba? Bakit hindi mo pagkakitaan yung mga, yung knowledge mo? Di ba? Bakit hindi mo i-discover kung paano kakikita sa present knowledge na meron ka ngayon? Di ba? Lalo na sa panahon ngayon ng pandemic, guys. O oh, nakakapag-aral kayo, nasa bahay kayo, pwede kayong magtrabaho, di ba? Hindi katulad nung dati na required na pumunta ka sa school, upo ka ng uh, or, uh, one to two hours, I one to one and a half hours, nagkikinig ka kay teacher. Ngayon, collaboration natin, pwede online na lang din, di ba? Ngayon dito sa dinidiscuss ko na ito, yung iba wala sa inyo. Diba? Hindi kayo available. Then later on, pwede nyo na lang din itong panoorin. Then magagawa nyo na panoorin or pakinggan. Then matutulungan na kayo nitong uh, supplementary video na to para masabot yung mga requirement nyo. Or baka nga yung iba sa inyo, hindi nyo na lang din panoorin. Hindi nyo na lang din pakikinggan. Diba? So answeran nyo na lang yung requirements. Mga ganun. So mag-take advantage ka dun sa skill or dun sa knowledge na meron ka ngayon. I-discover mo. Kung hindi mo pa na-discover, i-discover mo. Baka naman, uh, hindi mo kasi pwedeng sarili estudyante lang ako. Wala pa akong alam. Diba? Hindi, tulungan mo yung sarili mo para ma-discover kung ano yung kaya mong gawin. Kahit na estudyante ka pa lang. Okay? So, yun. So, yan po yung objective ng e-commerce. Kaya nga, lalong nag-i-improve ang um, e-commerce. It is because of the of their user tayo dahil doon sa requirement din natin sa kanila sa paggamit natin ng e-commerce kaya mga developer natin patuloy na ini-improve yung service ng e-commerce okay so yan o sabi ng lesson natin although the success of each of these activities is measurable to some degree many companies have undertaken these activities on the web without setting specific measurable goals okay bucket in the in the mid 1990s the early days of electronic commerce companies that had good ideas could launch launch a business activity on the web and not face competition okay so yun marami din kasi ng um, mga failures nag-fail na mga business owners sa paggamit ng e-commerce kasi noon hindi nila masyadong Uh, nabantayan, di ba? Ngayon nga, uh, meron na tayong barter na tinatawag. Ngayon mo yung barter. Meron tayong uh, yung, anong tawag ko? Hindi. Uh, Nalihan ko. Yung Pinoy Exchange. Oh, maraming mga nag-i-invest 
yung nag invest online, di ba? And isa na ako doon. So, invested online, uh, siguro ang tawag nila doon is sa uh, Pinoy Exchange. So, magbebenta ka ng, ay, bibili ka ng stock online. So, di ba? Pero kailangan mo siyang bantayan. Kapag uh, bu- bumab, ay kapag tumaas yung stock, kapag tumaas yung stock, same dun sa binili mo. Pwede mo siyang ibenta sa iba, di ba? Pero kapag ka, hindi mo siya nababantayan, doon kasi pumapasok yung pagkalugi hanggang sa magulat ka na lang, wala na yung pera mo. Diba? Wala na yung investment mo. Yan yung isa. Kasi marami talagang nag-iisip ng mga mapagkakakitaan at nagtitake take advantage talaga sa e-commerce sa panahon ngayon. Okay? Isa, ayan, alam nyo naman, di ba, uh, even sa ibang mga subjects ninyo ay tinatakel ito. So, isa ang Amazon.com industry na engage na bank hub na fail sa paggamit ng electronic commerce before. Dumaan nga sila sa bank hub si, di ba? Pero, ang electronic commerce din ang tumulong sa kanila para they back into track para bumalik sila dun sa uh, taas ng uh, nasa top ano na kasi sila eh. So, para Uh, bumalik sila sa senaryo, iba isa sa kilala na online store. E-commerce din yung tumulong sa kanila para ma-build ulit yung pangalan nila. Okay? So, ang kailangan lang, may mga, ganito kasi, may mga business owners kasi na masyadong excited. Ano mong ibig mong sabihin? Kung ano ang lumabas sa market, ay ito, ay, ay ito, ganito kailangan ko. Ay ito, sige magbabayad na lang. So, hindi pwedeng ganun. So, kailangan din ng masusing plan. Diba? So, kailangan na may goal ka, may plan ka, para ka lang din nag-negosyo ng traditional, di ba? Kailangan mong i-plano kung ano yung target market mo. In e-commerce, ganun din. Pag nag-open ka ng business mo, kailangan may plan ka. Pag nag-start kang mag-business, ano ba ang goal mo, di ba? Nag-invest ka lang ba? Kasi wala, huwag kayong maniniwala guys na sinabi, oh, sige, invest ka. Wala kang gagawin, kikita ka. Hindi po yung totoo, that is his scam. Okay? Walang easy money, kailangan mong pagpaguran. Kung gusto mong maranasan ng passive income, then it's okay. But it doesn't mean na wala kang gagawin. Di ba? Kas lalang mat at i-farm day ka. Kas lalang mat ano, empleyado ka. Diba? Kailangan mong magtrabaho muna sa farm para may harvesting ka. Kailangan mong magtanim. Diba? Being an employee para may sasweldohin ka and uh, maranasan mo yung active income, kailangan mong pagtrabahuan yung sasweldohin mo. As simple as that. Diba? Hindi yung dikita ka tapos nakatungangan ka lang nakaupo ka maghapon. Na wala kang ginagawa. So hindi po totoo yan. Okay? So ano sabi ng lesson ulit natin? A good business plan will set specific objectives for benefits to be achieved and goals to be incurred. Okay? So, dito na po pumapasok guys yung mga company wherein uh, karamihan po sa kanila ay nagsiset or nagkakreate or bumibili ng nagpapagawa or bumibili ng website. di ba? So marami po yung mga malalaking company natin yung meron ng mga sariling websites. Okay? And maraming mga uh, industry ngayon ang nagte-take advantage sa technology like the GoDaddy, di ba? The GoDaddy.com, may mga apps na nga na pwedeng mong i-message para uh, magpadala sa iyo ng maglilinis ng bahay mo, ganun. Meron din meron din yung food Diba? Food delivery. Meron din yung um, product delivery. Since naman ang pumapatok talaga ngayon is online selling, mapapagkain, mapagamit, kahit ano pa yan. Diba? Lahat na yata. So yun yung um, yun naman yung naging uh, effect, mag- a good effect ng pandemic. Diba? Mag-iisip ka talaga kung paano kakakain. Diba? Mag-iisip ka talaga kung paano kakikita ka ikaw ay nasa bahay lang. Okay? So, yun. So, yan. And syempre, kapag ka meron kang website, ano ang number one na kailangan mong i-consider? Uh, of course, yung content mismo ng website mo, yung mga images na ina-upload mo dun sa websites mo, di ba? Pero kung katulad ko naman ikaw na nag-invest ka sa isang company, make sure 
na yung kinakapen pinipays mo ay uh, in line or align with the uh, with the product na pinopromote mo online. Okay? So, ganyan siya. Then, let's move on to the benefit objective. So, anong sabi ng lesson natin? Some companies build some companies build websites to build their brands or enhance existing marketing programs. Totoo, di ba? So, ito yung mga, yung mga company na nag-build ng website. Sila yung mga uh, na, sila yung nagsiset ng goals. Okay? To increase their brand awareness. Ano pa? To measure their market research surveys and yung mga opinion polls. Di ba? So, may mga organization kasi ngayon na, sige, sumasabay lang sa trend. Kaya yan ang trending yung sige, sabayan natin. Okay? So, pag ganun ang mentality ng boss mo, baka nga hindi na magtatagal yung company mo na pinagtatrabaho mo. Bakit? Walang, walang klarong goal eh. Di ba? Walang term. Di ba? Sabi ko nga kanina, guys, ang online business is katulad lang din sa traditional business. Kailangan may plan. Diba? Kailangan uh, ni-ready, nag-ready ka. Diba? Hindi yung nakita mo yung kaklase mo noong high school ka, umaman sa network marketing. Diba? Biglang sinabi mo na sa sarili mo, kaya ko din yun, sige, sundan mo din. O remember guys, magkakaiba, iba po tayo ng line of expertise. Pwedeng para sa kanya yun, dahil nandun yung interest niya, ginusto niya talaga na yun yung uh, linyang uh, tinatahak niya. Pero pwedeng ikaw, hindi pwedeng ginusto mo lang dahil ginusto mo yung or dahil nakita mo na amazed ka dun sa income niya. Tanongin mo muna yung sarili mo, kaya ko ba? Diba? Kaya ko bang mag-invest ng effort ko dun? Pag, pag mag-open ako ng ganun, kaya ko bang mag-invest ng effort? Kaya ko bang makipag-usap sa mga tao, di ba? Yun, kung, kung ang sagot mo dyan sa mga yan ay yes, then you go for it. Pero kung hesitance ka, di ba? Medyo alanganin ka pa, hindi mo alam yung sagot, then think again. Okay? Ganun. So, marami din kasi uh, sa negosyo kasi kahit anong negosyo pa yung papasukin mo kung wala diyan yung interest mo i'm pretty much sure hindi ka rin magpo-prosper tama hindi ka magiging successful kasi masasadot kan tun ang arami din dagita banbanat na nga ni hakubot ng arami din dito dati yung mga ganung kinikwestyon mo nang yung mga ginagawa mo ganyan or um marami kasi nagtatanong sa akin guys so i just wanna share it to you lang since na nakapaloob naman sa lesson natin. Uh, marami kasi nagtatanong sa akin, even a student, kasi marami ding mga uh, student ang nag-invest sa, alam ko naman na alam nyo na business ko, di ba? Nag-invest dyan. So, ang common na question nila is paano, di ba? Ang common na sagot ko is you ask yourself, di ba? Kaya mo bang makipag-usap? Kaya mo bang mag-post? Kaya mo bang makipag-usap sa tao? May goal ka ba? Gaano ka taas? May dream ka ba? Gaano ka taas? ba? Diba? Kaya mo bang mahirapan? Kaya mo bang maulanan? Kaya mo bang mainitan? ba? Diba? Kaya mo Kasi may mga ano, may mga individual yung takot maarawan, takot maulanan, takot makipag-usap, takot lahat, 'di ba? So hindi ka para sa negosyo na ganyan. 'Di ba? So wag kang ma-attract doon sa income na nakikita mo na pinopost ng mga friend mo na gumagawa ng network marketing or nagnenegosyo gamit ang e-commerce or ang network marketing. Ang tignan mo yung dinaanan nila. Then you ask yourself, kaya ko bang daanan yung dinaanan, dinadaanan nila at dadaanan pa nila? Kapag ang sagot mo ay kaya mo, then I'm pretty much sure isa ka rin sa amin na magpo-prosper sa mundo ng network marketing. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo guys, uh, napakaraming pwedeng gawin. We have um, a student, a member ng team namin, which is a student here in 
ASU yan type M natin. Hindi, Tanas kasi high school yun eh. That's under Ma'am Alma. Okay? And, you know, kung, kung magkano ang earning niya as a student monthly, nag-range naman lang, nag-range na siya ng 10 to 20 monthly. Estudyante yun. Okay? So, huwag nyo na naman titignan yun. Pwede mong questionin yung sarili mo, paano niya kaya ginagawa yun? Diba? Estudyante siya kapareho ko. Ang tanong, yung ginagawa niya ba para ma-reach niya yun? Magkaroon siya ng ganong income, kaya mo bang gawin? Ah, so, yun. Kaya mo bang magpuyar? Mga ganyan. Kaya mo bang makipag-usap? Gano'ng kahaba ang patience mo? Diba? Kasi sa mundo ng network marketing, ang matetest sa'yo is your patience. Number one yan. Your character. Another. Another one yan. Kaya nga, I'm thankful na nung nakilala ko ang network marketing, isa akong edukada. Alam mo kung bakit? Iba ang character ng nag-network na edukada sa mga non-professional. I'm telling you. Diba? So, pumasok ka sa mundo ng network marketing na hindi pera-pera lang ang pinag-uusapan. Dapat ang unang i-build doon is the character. Right? And I'm pretty much sure. You know why? Kasi kahit pa paano yung, yung, like, yung character na nabuild sa akin, um, na-exercise or na-acquire ko na dito sa profession ko, di ba? So, iba pa rin naman kapag meron kang, na, meron kang, ina-exercise mo yung profession mo, mo di ba? So, umbaga, ah, uh, merong nagre-remind sa'yo palagi. Eh, hindi mo kailangan makasabay sa mga kasabayan mo or kasama mo na iba yung karakter nila. Diba? Minsan kasi mat matatalig silang magsalita. So, yun. So, yun yung kailangan mo consider. Okay? So, another is, di ba, uh, maraming mga organization yung nagpo-call surveys online. Yun yung, uh, yun yung ginagawa nila kung kung uh, ilang percent ng mga tumingin doon sa product, yung nagustuhan yung product, ganun. Para, uh, yun yung ilabas niya pa sa market, di ba? Or dagdagan niya pa yung production, ganun. So, yun, yun yung isa pa. So, sa traditional kasi, uh, walang poll na nangyayari. Di ba? Walang surveys wala oo walang surveys na nangyayari di ba pero pag online kasi pwede kang magpa-poll pwede kang mag-survey para naman ma-evaluate mo kung gaano ka gusto ng mga uh, clients mo yung product mo or yung service mo okay so yan another is sabi po ng lesson natin is a complication that occurs in measuring both of these kinds of benefits is that the increase in brand perception or sales can be caused by other things that the company is doing at the same time or by a general improvement in the economy. Okay, so a good marketing staff or outside consulting firm can help a company sort out the causes and effects, marketing and sales programs, and may be needed to help set and evaluate these kinds of goals for electronic commerce initiatives. Okay, so yan po yung benefit objective. So, uh, yung mga uh, business na gumagamit ng traditional plus uh, e-com, meron po silang uh, outsourcing, di ba? Yung consulting firm kung saan kino-consult din nila yung uh, kung uh, yung kadalasan kasi na napapansin natin dito is yung marketing strategy na ginagamit online. Di ba kung mapapansin niyo Facebook dati for social chika-chika lang yan. Ngayon, ginagamit na rin siya sa business. Instagram is chika-chika lang din dati. Pero ngayon, ginagamit na rin siya. Diba? Sa negosyo. Another is yung mga merchants, yung mga remittances. Dati, ano lang, uh, LBC for ages. Like for example, is for money remittance, document remittance. Ngayon, ano lang nangyari? So, titignan ninyo yung mga uh, 
business in uh, industry nowadays are actually taking advantage to the technology that we have. Okay, so kung ikaw nagnegosyo ka tapos ayaw mong gumasto kasi pag business owner ka kasabay kasama yung expenses mo diyan, di ba? Para mapalawak kung sumong lumawak yung na-reach ng ng establishment mo, di ba? So you go online kasi nga kung traditional isang daan ang makakita sa traditional product mo. If you go online, multiply it by 5. Ganun kadami. Okay? So, yun. I know, I hope na naging gets nyo naman yung sinasabi ko, guys. Okay, so, let's move on. So, usapan naman po natin yung cost objective. So, ano naman tong cost of objective? So, the task of identifying and estimating cost may seem much easier than the task of setting benefits objective. Okay? So, nang ibig sabihin nito. Ayan. Many managers have found that the cost of information technology project, projects can be equally difficult to estimate and control. Okay? So, dito, sa, um, pumapasok na dito yung mga hardware, uh, software na ginagamit natin para dun sa business natin. Okay? By the way, yung topic natin is planning the electronic commerce project. Para sa inyo ito, guys. Diba? For example, gusto ninyong mag-business din using the e-commerce. Ito pong mga pinag-uusapan natin ngayon. Ito yung kailangan mo i-consider para maging successful ka sa business mo. Okay? So, yun. Uh, electronic commerce initiatives tend to have a shorter time frame than many other information technology projects. The rapid changes in web technology can destroy a manager's best aid plans very quickly. Okay? So the personal cost can consume over 75% of a site's total budget. So ibig sabihin nito, ganito. Diba, paano kung mag-uumpisa pa lang ako? Ano ang dapat kong gawin? Paano kung mag-i-start? Okay, you ask yourself, ano ang interest mo? Diba? Marami yung uh, nag-start dito by selling products yung, own, yung sarili nilang gamit. Say for example, may mga yung change at change that the wardrobe na. Kasi kung man niya. So dagi jay ba doon lang na uh, kasi lang ay pre-love selling. Di ay. So at change that the for example, ganun. So pwede kang mag-start doon. Walang, wala, kunwari, wala kang capital, di ba? wala kang wala kang ilalabas so pwede kang doon kumuha so pwede mong ibenta yung mga hindi mo na masyadong kasya sa yung damit ganyan hindi mo na masyadong gusto at uh, may marami nang kapalit yan so pwede mo siyang ibenta online by using your social media account okay so then syempre kapag ka, nakapag-start ka na diyan o di meron ka ng cash na hawak galing dun sa pinagbentahan mo nung pre-lab mo na mga clothes mo, sapatos, pads, etc. Diba? So, meron ka ng pang-starting capital. Okay? So, for example, ang interest mo talaga is nakafocus sa gamit, sa mga damit. E di, pwede ka nang mag-start sa UK, UK. <laughs> okay, okay, di ba? So, marami pong nagbebenta sa atin ng bultuhang okay. So, pwede yung bumili ka ng uh, select selecting lang or selected item, pwede kang bumili ng ganun. Then patungan mo lang siya kahit na 20 pesos ganyan per item. Ganyan. Picturan mo. Magka-effort ka talaga. ba? Diba? So, yun. Then, yan. By simply doing that, nakapagsimula ka na. And then later on, habang ginagawa mo yan, ang, ang number one secret kasi, for you to become successful sa online selling at sa paggamit ng electronic commerce is just to enjoy what you are doing. Diba? Enjoyin mo lang. Enjoyin mo magbenta. Enjoyin mo mag-live. Diba? Enjoyin mo mag-deliver. Pero naman talaga, alangan mo mag-effort ka talaga, alangan naman na puro ka pick up, pick up. Diba? Enjoyin mo mag-deliver. Enjoyin mo makipag-meet up. But, be careful. Okay? So, kung makikipag-meet up sa kayong dalawa lang, baka mamaya madedo ka hindi natin alam ang lalo pag hindi mo kilala so extra careful lang din di ba marami kasing mga mandoloko din online yan so yan yung kailangan mong bukayan next 
comparing benefit to cost. So most companies have procedures that, that call for an evaluation of any major expenditure of funds, okay? So key part of creating a business plan for electronic commerce initiatives is the process of identifying potential benefits. Oh, naman. So you must need to identify benefits, okay? Determine value of benefits, compare value of benefits to value of cost, identify cost, determine value of costs, and compare value of benefits to value of costs. So na ibig sabihin nito, um, it's up to you nga kung ano yung uumpisahan mo, di ba? Ang pinaka-best na pwede mong pagsimulan nga is yung sarili mong gamit, di ba? Yung ipiprelab mo. Doon, doon ka mag-start. Yun ang pinakamadali. Kasi mahirap din guys maghanap ng supplier, di ba? Kung may mga supplier ka, then well and good. Kung may mga kakilala ka mga nauna na ng mga friends mo, pwede ka mag-ask sa kanila. Kung may mga nakikita ka sa timeline mo ng mga online seller, you can ask them para matulungan ka. Okay? Matulungan ka to decide kung paano ka mag start Okay? So, yan. Yeah. Oh. And, of course, as an individual, you must need to evaluate each element for electronic commerce strategies using the cost-benefit approach. Okay? So, identify benefits. Ano ba yung benefits mo? Okay? So, this is the evaluation of your major expenditure of funds. Ano, I-identify mo kung ano yung magiging benefit mo pag nagbenta ka na damit mo. O, di ba? Siyempre, makakaipon ka na pang startup mo para sa iniisip mong business. Ano pa? Determine value of benefits. Yan. And then, i-consider mo rin yung cost. Palagi yan. Whether it's a traditional or online selling, always consider the benefit and the cost. Okay, importante po yan. Huwag kang hangka nga sigba nga sigba. Yan, di kas lala apo yung sumipa ka nga dagos. Kasi, na, kasi yung, yung, ano mo, yung excitement mo masyadong mataas. Diba? Huwag ganun. Kailangan mong pag-aralan lahat. Most especially kung magbibitaw ka ng medyo malaking pera. Okay? Let's, let's move on to the cost-benefit evaluation of electronic commerce strategy elements. Okay. Paano yan? This evaluation approaches provide a quantitative expression of what a comfort, comfortable benefit to cost margin is for a specific company. Okay? So, ito yung uh, evaluation approach na uh, kailangan natin gawin para mabilis na bumalik yung ROI or yung tinatawag natin na return of investment. Okay? So, for example, ay wala mo makong may bentang mga gamit. Eh. Mag-invest na lang ako ng 3,000. Hindi ako ng select na ukay-ukay. Okay? So, 3,000 investment mo, lagyan mo ng timeline yung sarili mo. Ilang araw, ilang linggo, ilang buwan na dapat bumalik na sa'yo yung 3,000 na in-invest mo. Ganun siya. ba? Diba? So, kailangan titignan mo rin kung gaano kabilis babalik yung ROI dun sa pinapasok mong negosyo. Okay? Kahit na online business pa yan. Maraming mga strategy yung pwedeng magturo sa'yo uh, kung paano yung gagawin mo para mapabilis yung pag-release uh, or pagbibenta mo ng mga products mo online. Okay? So, yan. That ends our lesson for this week, guys. So, I hope I help you uh, through this uh, simple, uh, through this supplementary video na masagot ninyo yung requirement na nakapag-oob sa lesson na ito. Okay? So, ito po yung requirement ninyo. So, meron din kayong uh, research activity. So, syempre, ito, uh, gusto ko lang po isa na handwritten lang siya. 
So, syempre, I understand, isi-search nyo naman talaga siya. Pero kasi, para maiwasan natin yung copy-paste na hindi binasa. ba diba? So, ang gawin na lang natin ay, i-ano na lang siya, I isulat nyo na lang para mapasadahan ninyo or mabasa talaga ninyo pag nag-research kayo. Okay? So, number one, sabi niya, you fail to set your objectives before developing a system software product. What will be the impact of this action to your development process? Yan. So, limbawa, nag-fail ka daw na nag-set ka, nag ka ng objective sa dinidevelop ng system software product. Ano yung, ano, ano yung impact niya? Okay? So, why do you have to do cost benefits as, as part of software development? Okay? So, portal system naman. This time, portal system, which will benefit students in terms of checking their grades and school updates. Please, at least three objectives. Yan, mamaray ka ng objective. No naman dito sa uh, i-create at i-design mo portal system. Tapos ito po yung research activity mo. So, research on different activities or types of electronic commerce business and look for trending online business that everyone should start in 2020. And so, ito yan yung gagawin mo. Sabi mo ng 2021, dahil ngayon, ngayon naman yan. Okay? Or 2020, since let's start tayo last. And okay, so that, okay. So with that, guys, so I hope um everything is okay and well and fine. So congratulations. So week 16 done. Yan, okay. Palakpakansel ka mo. Dahil palapit ka nang matapos. Okay, so with that, uh, congratulations. And katulad yan ang sinasabi ko, always uh, observe the health health protocol and uh, ano na yun? boost your immune system. Okay, so and so God bless and goodbye.